আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা বুটস্ট্র্যাপের প্রথম পর্বে আমরা জেনেছি বুটস্ট্র্যাপ কি এবং কেন আমরা বুটস্ট্র্যাপ শিখব আর গত পর্বে আমরা ডিরেক্টরি রেডি এবং এডিটর সেটআপ করে বুটস্ট্র্যাপ ইনস্টল করেছি আজকে থেকে দেখব বুটস্ট্র্যাপ নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন চ্যানেলটির সর্বশেষ আপডেটের খবর খবর পাওয়ার জন্য তাহলে আসুন শুরু করি বুটস্ট্র্যাপের প্রথম ক্লাস বন্ধুরা আমরা সবাই ভালো মানের ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনার হতে চাই আর সেজন্য আমরা এস টি এম এল সি এস এস জে কিউরি এই তিনটি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালোভাবে শিখেছি আর এই বুটস্ট্র্যাপ হচ্ছে সেই তিনটি ল্যাঙ্গুয়েজের সমন্বয় তৈরি একটি চূড়ান্ত ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন ফ্রেমওয়ার্ক তাই আমরা একজন দক্ষ ডিজাইনার হওয়ার জন্য এই ফ্রেমওয়ার্কটির কোনো কিছুই বাদ দেব না এই ফ্রেমওয়ার্কটিকে আমরা এমন ভাবে আয়ত্ত করব যেন বুটস্ট্র্যাপের বস হতে পারি আর সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমি বুটস্ট্র্যাপের একটি ধারাবাহিক সিরিজ তৈরি করব ইনশাআল্লাহ তাই বিজ্ঞানের বন্ধুরা যেন সহজে বুঝতে পারেন সেই জন্য আমরা একটি কোর্স আউটলাইন ফলো করে কাজ শিখব অর্থাৎ বুটস্ট্র্যাপে আমরা কি কি শিখব এর একটি ধারাবাহিক লিস্ট তৈরি করেছি আসুন তাহলে আমরা দেখে নেই সেই লিস্টে কি কি রয়েছে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সেই লিস্ট এখানে প্রথমে বুটস্ট্র্যাপের কালার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে অর্থাৎ বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন করার সময় আমরা কোন কোন কালার ব্যবহার করব তো বন্ধুরা বুটস্ট্র্যাপের নয়টি নিজস্ব কালার রয়েছে আমরা প্রথমে শিখবো বুটস্ট্র্যাপের কালার তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বুটস্ট্র্যাপের কালার রয়েছে নয়টি প্রথম কালার হচ্ছে প্রাইমারি দ্বিতীয় কালার হচ্ছে সেকেন্ডারি তারপর হচ্ছে সাকসেস তারপর হচ্ছে ইনফো তারপর হচ্ছে ওয়ার্নিং এবং তারপর ডেঞ্জার তারপর হচ্ছে ডার্ক লাইট এবং হোয়াইট অর্থাৎ এই নয়টি কালার হচ্ছে বুটস্ট্রেপের নিজস্ব কালার এর বাইরেও আপনার প্রয়োজন মতো আপনি কাস্টম কালার ব্যবহার করতে পারবেন তারপর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের টেক্সট বুটস্ট্রেপ প্লাস অর্থাৎ একটি টেক্সট কে ডিজাইন করার জন্য কি কি ক্লাস ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে তারপর তারপর হচ্ছে উইড এবং হাইট প্লাস একটি কন্টেন্টের উইড এবং হাইট দেওয়ার জন্য এখানে বুটস্ট্রেপের কিছু উইড এবং হাইটের ক্লাস রয়েছে বুটস্ট্রেপ মানে ক্লাস অ্যাট্রিবিউট এবং কিছু স্পেশাল মার্কআপিং ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ তো এখানে আমরা শিখবো ক্লাস অ্যাট্রিবিউট এবং এস টি এম এল কিছু মার্কআপিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তারপর হচ্ছে মার্জিন অ্যান্ড প্যাডিং ক্লাস অর্থাৎ মার্জিন এবং প্যাডিং ব্যবহার করার জন্য কিছু ক্লাস রয়েছে বুটস্ট্রেপে তারপর হচ্ছে বর্ডার অ্যান্ড বর্ডার রেডিয়াস ক্লাস তো এইভাবে এখানে আরো রয়েছে ফ্লোট ক্লাস তারপর রয়েছে রেসপন্সিভ ক্লাস তারপরে আবার ফ্লোট ক্লাস তারপর হচ্ছে শ্যাডো ক্লাস সাব এসেন্সিয়াল ক্লাস তো ডিসপ্লে ব্লক তারপর টেবিল ক্লাস ইমেজ ক্লাস জাম্বুট্রন ক্লাস অ্যালার্ট ক্লাস ক্লোজ ক্লাস তো বন্ধুরা এখানে প্রায় বত্রিশটি টপিক রয়েছে যে বত্রিশটি টপিক সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বুটস্ট্রেপ কালার নিয়ে তো এখানে বুটস্ট্রেপের নয়টি কালার রয়েছে আপনারা এই নয়টি কালারকে মুখস্থ করে ফেলবেন কারণ আপনাকে বুটস্ট্রেপ নিয়ে ডিজাইন করার জন্য এই নয়টি কালারের প্রয়োজন পড়বে তো এই নয়টি কালারকে খুব ভালোভাবে মুখস্থ করে নেবেন তো এখন আসুন আমরা দেখবো বুটস্ট্রেপের এই কালারগুলোকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি তো এই কালারগুলোকে ব্যবহার করার জন্য আমাদের এখন এখানে আসতে হবে টেক্সট বুটস্ট্রেপ ক্লাস অর্থাৎ তাহলে আমরা টেক্সটের মধ্যে যেহেতু কালার ব্যবহার করবো সেহেতু আমরা প্রথমে এই টপিক নিয়ে আলোচনা করবো টেক্সট কালার অর্থাৎ বুটস্ট্রেপ দিয়ে একটি টেক্সট কে যদি কালার করতে হয় তো সেই জন্য একটি ক্লাস রয়েছে সেই ক্লাসটির নামই হচ্ছে টেক্সট তো আসলে এখন আমরা এডিটরে চলে যাই প্রথমত আমরা দেখব কিভাবে বুটস্ট্রেপের মাধ্যমে কালার ব্যবহার করা হয় টেক্সটের মধ্যে তো এখানে কিছু টেক্সট নেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা পি টেক নেই পি টেক নিলাম পি টেকের মধ্যে লরেম লরেম ইফসামের ফর্টি ওয়ার্ডস নিলাম এখন পিটেকটিকে ডুপ্লিকেট করব আমরা যেহেতু এখানে নয়টি কালার রয়েছে আমরা নয়টি কালারের ব্যবহারই দেখব তো সেই জন্য আমরা এখন এই পিটেকটিকে আটবার কপি করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে আমরা নয়টি প্যারাগ্রাফ নিলাম এখানে নয়টি কালারের ব্যবহার দেখার জন্য তো এখানে একটু স্পেস ক্রিয়েট করে নিন তাহলে দেখতে অনেক একটু সুন্দর লাগবে বা বোঝা যাবে যে পিটেকটি কোথায় শুরু হলো এবং কোথায় শেষ হলো 
তো বন্ধু আমরা এখানে নয়টি প্যারাগ্রাফ নিলাম এখন পেস্টিং সেভ করে নিন তারপর এখন ব্রাউজারের মাধ্যমে ওপেন করুন দেখি প্যারাগ্রাফ গুলো আসলো কিনা স্ক্রিনে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্রিনে সবগুলো প্যারাগ্রাফে চলে এসেছে আমাদের এখানে নয়টি প্যারাগ্রাফ রয়েছে তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্যারাগ্রাফ তো এখন আমি চাচ্ছি আমার প্রথম প্যারাগ্রাফে টেক্সটে কালার ব্যবহার করব তো স্বাভাবিকভাবে আমরা কালার ব্যবহার করার সময় সিএসএস ফাইলে যে এপি ট্যাক্টিকে ধরি তারপর আমরা সেখানে কালার ব্যবহার করি আর এখন যেহেতু আমরা বুটস্ট্রেপ ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করছি সেহেতু আমাদেরকে সিএসএস ফাইলে যেতেই হবে না তেমন তো মাঝে মধ্যে অল্প কাজের জন্য হয়তো যেতে হতে পারে তো বেশিরভাগ কাজে আমরা এখানে এসটিএল ফাইলে করতে পারবো তো এটা হচ্ছে বুটস্ট্রেপ ফ্রেমওয়ার্ক এর প্রথম সুবিধা এখন আসুন আমরা যেহেতু প্রথম পি ট্যাগের মধ্যে কালার ব্যবহার করতে চাচ্ছি তাহলে বুটস্ট্রেপ মানেই ক্লাসের কাজ তো প্রথম পি ট্যাগে আসুন এখানে এসে স্পেস দিন তারপর এখানে লিখুন ক্লাস नाम लिखभे प्रथम प्राइमर कलर टीवर कर যেহেতু নয়টি কালার রয়েছে বুস্টেপের তো প্রথম কালারটি নাম হচ্ছে প্রাইমারি তো আমি প্রাইমারি কালারটি এখানে ব্যবহার করছি তাহলে এখানে লিখুন প্রাইমারি পি আর আই এম এ আর সরি এম এ আর ওয়াই প্রাইমারি তাহলে এখানে লিখে দিলাম আমরা টেক্সট প্রাইমারি এখন পেস্টিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজার এসে রিলোড দিন দেখতে পাচ্ছেন প্রথম প্যারাগ্রাফের কালারটি এখন কিন্তু প্রাইমারি কালার হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রাইমারি কালারটা হচ্ছে এরকম ব্লু কালারের এখানে আমি বুস্টেপে দুই নম্বর কালার ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি কালার এখানে সেকেন্ডারি লিখে দিন लिखन टेक्सट তৃতীয় কালারটি ব্যবহার করব এখানে তৃতীয় কালার হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সাকসেস কালার কিছুটা গ্রিন কালার এবং তারপর চতুর্থ পিঠে গিয়ে আসুন স্পেস দিন লিখুন ক্লাস ক্লাস चतुर्थ पैराग्राफो कलर तो कलर व्यवहार कलर गुरु देखते कम कलर कलर टी कम लिखन प्लस समान समान इनभार्टेड कमा टेक्सट टेक्सट एन हम डेजार जी बारान भूल है क्या करबा बारान टी खेल कर शुद्ध कर लिखभे तो ये हम डेजार कलर अर्थात रेड कलर रेड ना ठीक कि रेडर मत सरि एखे वार्निंग असुविधा नहीं आगे पर लिखले ष्ठ पैराग्राफ टी वार्निंग व्यवहार करी प्रथम पीटे गसन प्लस समान समान इनभार्टेड कमा टेक्सट हाइफेन 
আমরা এখানে ওয়ার্নিং কালার ব্যবহার করব W A R N I N G ওয়ার্নিং এবার পেজটিকে সেভ করুন ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়ার্নিং কালার কিছুটা হলুদ কালারের মতো কিছুটা গোল্ডেন কালার হলুদ কালার না গোল্ডেন কালারের মতো তো এখন আসুন সপ্তম প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমরা ব্যবহার করব ডার্ক কালারটি তো এটা হচ্ছে সপ্তম প্যারাগ্রাফ স্পেস দিন প্লাস লিখুন প্লাস সমান সমান ডবল ইনভার্টেড কমা তারপর হচ্ছে টেক্সট হাইফেন আমরা সপ্তমটিতে কি কালার ব্যবহার করব ডার্ক ডার্ক এবার পেজটি সেভ করুন ব্রাউজারে আসুন রিলোড দিন তো এটা হচ্ছে সপ্তম এটা হচ্ছে ডার্ক কালার ডার্ক মানে কালো কালার অর্থাৎ এই বাইডিফল যে কালারটি রয়েছে ডার্ক কালার এরকমই তো বন্ধুরা এখন আমরা অষ্টম এবং নবম কালারটি ব্যবহার করব তো অষ্টম কালারটি হচ্ছে লাইট এবং নবমটি হচ্ছে হোয়াইট এটা হচ্ছে অষ্টম প্যারাগ্রাফ তো এখানে লিখুন প্লাস প্লাস সমান সমান ইনভার্টেড কমা তারপর হচ্ছে টেক্সট আইফেন এখানে লাইট কালার ব্যবহার করলাম এবার নবম প্যারাগ্রাফে আসুন এখানে প্লাস নিন लाइट सेम कलर तो स्क्रे बैकग्राउंड सदा लाइट कलर ह्विट कलर लाइट कलर ह्विट कलर पैराग्राफ्राफ्ट कलर पैराग्राफ्ट कलर पैराग्राफ्राउंड कलर दी देखते बंधुरा शिखे टेक्सट की कलर दीते हैं तो एन जेहतु किस करते गैकग्राउंड कलर दीते तो एग्राउंड कलर दीते हैं बुस्ट्रेप मध्यम से क्षेत्र देखी उंड कलर व्यवहार कर प्लस क्लस टीजी कलर अर्थात बीजी हमग्राउंड कलर একটি ক্লাসের কাজ শিখলাম সেটা হচ্ছে টেক্সট ক্লাস এখন আমরা শিখতে যাচ্ছি বিজি ক্লাসের কাজ অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ বুটস্ট্রেপের মাধ্যমে ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দেওয়ার জন্য বিজি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে তো এখন আসুন আমরা এই অষ্টম প্যারাগ্রাফ এবং নবম প্যারাগ্রাফে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করতে হয় আমরা এখানে অলরেডি একটি ক্লাস ব্যবহার করেছি একটি ক্লাসের মধ্যে অনেকগুলো নাম ব্যবহার করা যায় আর যদি আইডি ব্যবহার করা হয় তাহলে অনলি একটি নাম ব্যবহার করা যায় তাহলে এই ক্লাসটি একবারই লিখবেন তারপর যখন আপনি এখানে আরো অন্য কোন নাম ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে শুধু স্পেস ব্যবহার করবেন তো এখানে স্পেস দিলাম এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে অষ্টম প্যারাগ্রাফটির ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দিব তো এখন এখানে লিখতে হবে বিজি নামে একটি ক্লাসের নাম তো বিজি লেখার পর হাইফেন দিবেন তারপর সরাসরি কালারের নাম লিখবেন এখানে বিজি কালার লিখতে হবে না বা টেক্সট কালার লিখতে হবে না টেক্সট লিখে শুধু কালারের নাম টেক্সট লিখে শুধু কালারের নাম আর ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দিতে গেলে ঠিক সেই বিজি লেখে কালারের নাম তাহলে আমি অষ্টম প্যারাগ্রাফের ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রাইমারি কালার দিচ্ছি পি আর আই এম এ আর ওয়াই প্রাইমারি এবার পেস্টিকে সেভ করুন ব্রাউজারে আসুন রিলোড দিন দেখতে পাচ্ছেন অষ্টম প্যারাগ্রাফটির ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রাইমারি কালার চলে এসেছে তো বন্ধুরা আমরা বস্ত্রের ব্যবহার করে কত সহজে কাজ করা যায় তা দেখছি তো এবার আমরা নবম প্যারাগ্রাফে চলে যাব তো এখানে এসে প্রথম নামটির পর স্পেস দিবেন তারপর এখানে লিখবেন বিজি সরি বিজি হাইফেন এখানে ডার্ক ব্যবহার করি ডার্ক তো বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আমি যেভাবে এখানে ব্যবহার করেছি বস্তুপে ক্লাস এভাবেই ব্যবহার করতে হবে বানান ভুল করলে হবে না তারপর এখানে বারবার ক্লাস নিতে হবে না একবার ক্লাস নিলে তারপর এই ক্লাসের ভিতরে আপনি অনেকগুলো নাম ব্যবহার করতে পারবেন 
क्लसगुल्लार आगामी